Bonjour à tous, aujourd'hui on jette un oeuf sur Project Tower. Je tire la troisième personne dans lequel on grimpe une tour, son sommet étant promesse de liberté et chaque étage une épreuve. On peut évoluer sous forme humaine avec des flingues, ou prendre celle des créatures adverses pour bénéficier de leur capacité de déplacement et d'affrontement. Les combats ont un petit côté belette avec des effets de lumière donc attention si vous êtes photosensible, et la démo que je présente étant basée sur une alpha, elle ne représente pas la version finale, elle est juste là pour montrer quelques bases. En description je mets aussi un lien vers la page du jeu qui compte les visites, donc si vous êtes curieux n'hésitez pas à cliquer dessus, ça aide les développeurs et moi-même. Le premier étage est un tutoriel et on commence par récupérer le pistolet. Identification complete. Welcome to Project Tower. Within these walls, your purpose awaits. As a prisoner, you must obey. Proceed and become essential to our grand design. Les contrôles sous forme humaine sont assez classiques. On peut viser, tirer et escalader des petites hauteurs. Notre premier adversaire, il nous tourne le dos, donc il ne nous remarque pas tout de suite. On va tirer avec le flingue. On a des chargeurs, mais pas de munitions limitées. Juste si on le vide, il va falloir attendre avant de pouvoir retirer. En tuant les adversaires, on récupère des données qui nous permettent d'ouvrir les portes. Data transfer complete. 
Your contribution will aid our cause. Continue gathering data to advance further. C'est d'ailleurs a priori notre objectif. Et voici l'épée. Ça nous donne des attaques au corps à corps. Ce que j'aime bien c'est qu'elles sont d'en bas vers le haut. C'est peu banal et c'est plutôt cool. Ça nous permet de nous soigner. Et il y a plusieurs chemins, on va commencer par celui-là. Par contre, attention, l'épée ne tue pas en un coup. Donc faites attention si vous en venez au corps à corps. Ici, ça nous mène... Là où on était. J'avais déjà toute ma santé, mais par acquis de conscience. Nouvel adversaire, ça me fait beaucoup penser au Buraptor de Pitch Black. Et attention, lui, il nous charge dessus. Heureusement, on a une estive. Alors non, tu t'accroupis pas parce qu'on peut pas estiver quand on le fait. Donc ça peut poser problème contre eux. Et quand on grimpe des petites hauteurs comme ça, le personnage fait parfois des petits mouvements, c'est plutôt sympa. J'étais trop proche, il m'a touché. Oh bah là j'avais le bon timing. grimper ou descendre et voici notre premier adversaire qui tire des boulettes pour le moment ils en tirent qu'une seule mais plus tard il y aura des boss qui vont en tirer toute une salve voire beaucoup plus en bas j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre Pas mal niveau ambiance, non En tout cas, c'est assez joli. Mais pas très rassurant. Congratulations. Integration with morphing technology is successful. Your resilience during the process is noted. Là, je peux récupérer sur la larve la capacité de me métamorphoser en elle. A noter que dans la démo, on peut pas avoir plusieurs métamorphoses disponibles en même temps. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc là, on se déplace. On peut aussi sprinter, sauter et attaquer. En plus de ça, ça nous permet de faire ami-ami avec les autres créatures. En humain, je pourrais pas passer, alors que là, je le fais tranquillement.
Ah, il faut que je reprenne la forme humaine pour escalader. Ça m'a l'air sauf. Oh, encore des Bioraptors. Bah ben voilà, j'ai plus de chargeur. Et lui, il est mort. Voilà la petite larve. On va la tuer. Si je me métamorphose après avoir été repéré, ils savent que je suis un ennemi et donc ils vont continuer à m'attaquer. J'ai toute ma santé, mais par acquis de conscience. On va se soigner. Oula. Caché dans l'obscurité. Heureusement que je l'ai vu bouger. Voyons voir. Oui, il y en a là-bas. Donc là, vous voyez. Je passe tranquillement. se soigner quand on est métamorphosé. Mmh, salut toi. Vous la sentez l'influence HR Digger, Aliens, tout ça là pas perdre de temps et on va lui tirer dessus oh là là la tatane qu'il m'a mis heureusement que là il n'a pas tiré des masses bientôt eu j'ai eu de la chance dans une partie test il était un peu plus compliqué que ça il mitraillait beaucoup plus et c'était difficile d'estiver on a éliminé le cri nord et on peut récupérer sa métamorphose allez les gars on va s'amuser bim toi tu dégages on n'a pas le temps de niaiser pas loupé non ah ben, je me suis pris le mur j'ai bien cru que j'allais tomber et on peut aussi détruire certains éléments du décor regardez hop on a fait le laser et je vais reprendre forme humaine et prendre la métamorphose du droïde. Bip 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 Ouais je parle en robot, je fais un peu de RP. La porte est ici je crois, ouais. Et à côté il n'y a pas grand chose. que je me retransforme. Et au loin on voit le portail qui termine l'étage. Floor 1 completed. Congratulations inmate, you are in the top 98%. Proceed to floor 2 via the stairwell.
Et là, c'est pas du tout la même ambiance. C'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus glauque. Sachez que votre force et votre résilience façonneront le destin de votre race. Les défis que vous affrontez dans cette tour vous testeront dans chaque espace. Chaque étage présente de nouveaux tests, mais ne fléchissez pas, le chemin vers la liberté est devant. C'est dommage, il y a des rimes sur les deux premières lignes, mais pas sur les deux dernières. Pour le sonnet, c'est un peu raté. Après, je suis pas poète, donc je peux me tromper. Une porte. Oh, sympa le crâne. Et voilà notre premier boss, en tout cas vrai boss. Et il y a aussi beaucoup plus de boulettes comme je vous l'avais promis. Donc il a des points faibles, il faut les viser pour lui faire du dégât. Et ils ont des patterns, donc faut les apprendre, moi c'est déjà plus ou moins le cas. Il aura donc l'air plus facile que ça ne l'est réellement, mais ça m'empêchera pas de crever si je fais des erreurs. J'ai eu les bons tamils, mais j'ai quand même pris des coups. J'ai encore été touché. J'essaie de passer au travers. Pas mal, on l'a bientôt eu. Allez, allez Presque Mince, j'ai plus de chargeur. Yes Et on a éliminé le trinosaure. Et voici la mitraillette. Les contrôles au clavier sont pas ouf. On contrôle avec ZQSD, la souris, mais il faut quand même une troisième main pour les flèches pour changer d'arme. Je suppose que les contrôles pourront être modifiés dans la version finale. Dans la démo c'est déjà le cas, mais pas pour toutes. Congratulations, inmate. You are in the top 94%. Proceed to floor 3 via the stairwell. On progresse. Au début, on était top 98%. Maintenant, c'est 94. Ça tire bien plus rapidement, mais ça se décharge aussi assez vite. L'herbe est assez belle, en tout cas les mouvements qu'elle fait avec le vent. Même si la direction me semble bizarre avec les murs.
Et on a terminé la démo. Il y a des choses qui me donnent vachement envie comme la première et la dernière cinématique que j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi le côté métamorphose qui m'interpelle. J'ai envie d'en voir plus pour me faire un avis. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres jeux sous l'œil de Kali.